Non-lingual students. In this video, we're going to talk uh, about uh, what is uh, the difference between the classical traditional search problems that we have seen so far and how do we model constraint satisfaction problems. So, yeah, okay. in our search problems, we had to find a sequence of actions that will lead us to the goal. Uh, see, constraint actions are basically a path from the initial node to the to the goal node, and every path would have different cost and different have different depth. Depth knowledge and have different number of actions that could have uh, involved in that particular path. Okay, and uh, Informed searches, uninformed searches के अंदर जनाब हम कोई domain knowledge use नहीं कर रहे थे और informed searches के अंदर हमारे पास जो rule of thumb था इसका हमने heuristic कहा था उसको हम use करेंगे जनाब to more efficiently uh, uh, navigate the search space okay? Considered section satisfying your problems जो है जनाब they are also search problems so again they are subset of the uh, search problems however uh, local searches की तरह जनाब इनको कोई जरूरत नहीं है path maintain करने की again we I do not need to take care about the path and we also know janab ke hamari uh, jo solution hai wo hame kab milega ye bhi janab we are always certain ke when we are going to have our solution so uh, how do we define uh, a state in a typical search problem in a typical search problem the state is a black box black box remember janab ke whenever we use the word black box it means janab ke we do not understand the uh, we do not understand the इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो कोई यूज करा जा रहा है उस उस सर्च प्रॉब्लम को uh, उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए तो अगेन वी डू नॉट नो के जनाब इन अ टिपिकल सर्च प्रॉब्लम के हमारी जो स्टेट है वो कैसे बनी है तो व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट वी डू नॉट नो दैट ठीक है सिमिलरली जो गोल टेस्ट है वो भी ब्लैक बॉक्स है अगेन द सर्च को ये नहीं पता कि क्या हो जाता है तो गोल मिल जाता है सो अगेन व्हाट हैपेंस इन अ प्रॉब्लम दैट the goal test passes and what happens ke goal test pass nahi hota to again there is no information about ke kya hota hai to goal test pass ho jata hai aur kya hota hai to goal test jo hai wo pass nahi hota similarly janab ke this could be the same thing that could be said about the success of function so aapka success function jo hai it is also a black box so again i do not know what how to generate the new successes or what happens when a new success is is generated so this is a typical uh, difficulty that we face when we are encountering a search problem again aapko yaad hoga janab ke when we were discussing the agents so we have this different representation of our states and one of the representation is that our state is a uh, black box and this is what we call the atomic representation where we do not have any subdivisions of the current state in a constraint satisfaction problem a state is defined by the variables ke janab uske andar kaun se variables hain aur unki kya values unko assign kar di gayi so again as you can see ke uh, the state b we know ke janab state b ke andar kaun kaun se variables maujood hain aur un variables ko kaun si वैल्यूज जो है वो साइन कर देंगे तो वी कैन वी कैन कॉल इट अफेक्टेड रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द सेम वर्ड दैट वी यूज्ड व्हेन यू आर डिफाइनिंग एजेंट्स ठीक है एंड गोल टेस्ट क्या होगा गोल टेस्ट इज वेरी सिंपल इट्स इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी प्रॉब्लम जो के जो के अनइंफॉर्म सर्च ट्रेडिशनल सर्चेस में नहीं था गोल टेस्ट हमेशा ये होगा जनाब के तमाम वेरिएबल्स को उनकी अलाउएबल डोमेन में से कोई ना कोई वैल्यू मिल चुकी है ठीक है उन तमाम वेरिएबल्स को उनकी जो डोमेन्स थी जो डोमेन का मतलब जनाब के जो वैल्यूज वो इनपुट में ले सकते थे उन तमाम वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू जो है उनको मिल चुकी है और तमाम कंस्टेंट जो है सेटिस्फाई हो चुके हैं तो एवरी टाइम एवरी टाइम व्हेन वी आर वी विल एनकाउंटर प्रॉब्लम और सोल्यूशन हमेशा क्या होगा कि तमाम वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यू मिल चुकी है अलाउएबल वैल्यूज जो हैं और तमाम कंस्टेंट जो हैं वो सेटिस्फाई जो हैं वो हो चुके हैं उन हवाले से so in this context a constraint satisfaction problem is always defined as follows so it can be defined it can be characterized using three elements one is the number of variables the set of variables jin ki value mein talash karni hai the set of domain uh, so again d1 is the domain of x1 d2 is the domain of x2 and similarly you have d and is the domain of xn and then we will have a set of constraints that will uh, that will ensure ki janab hamari jo Uh, हमारी जो वैल्यूज uh, हैं वो अलाउेबल हैं यानी कि सोल्यूशन विल बी जनाब एन ईच ऑफ एक्स वन टू एक्स एन विल है वैल्यू फ्रॉम द डोमेन डी वन टू डी एन रिस्पेक्टिवली एंड ऑल द कंस्टेंट्स आर विल बी सेटिस्फाइड तो सोल्यूशन इज टू फाइंड अ वैलिड असाइनमेंट असाइनमेंट इज basically when we say the the word assignment in the in 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 the context of constraint satisfaction problem we always mean के जनाब तमाम 
वेरिएबल्स को जो है कोई वैल्यू जो है वो मिल चुकी है दिस इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड असाइनमेंट ठीक है फ्रॉम द डोमेन जो कि उनकी हैं एंड द सारे कंसेंट सेटिस्फाई एंड ऑल यू वांट इज अ कंसिस्टेंट असाइनमेंट यहां पे तमाम वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं बाय बाय कंपैटिबल वी मीन यहां पे कोई क्लैश नहीं कोई कंसेंट जो है वो डिससेटिस्फाई uh, नहीं हो रहा बाय बाय सारे कंसेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं so let's see janab ke how can we uh, use constraint satisfaction problems to model or to formulate different uh, different problems so let's take an example of crosswords and you can you know crosswords can janab this is a very simplified version of the crossword so we do not have end ends so we have this grid the black means janab ke there there cannot be any values inside and um, सो वन का मतलब ये जना आपके वन जो है वो स्टार्ट होगा एंड इट विल टेक अबाउट फाइव लेटर्स टू जो है इट विल आल्सो टेक फाइव लेटर बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फोर विल टेक फाइव लेटर्स फाइव विल लेट टेक फोर लेटर्स सेवन विल टेक थ्री लेटर्स एट विल टेक फाइव लेटर्स सिक्स विल टेक थ्री लेटर्स एंड थ्री विल टेक फाइव लेटर्स ठीक है एंड दीज आर द चॉइसिस दैट यू हैव एंड यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज सो दैट द वर्ड्स विल मेक सेंस इसका मतलब ये जनाब के पहले वर्ड का जो थर्ड लेटर है वो सेकंड वर्ड के पहले लेटर के बराबर होगा सिमिलरली सेकंड वर्ड का जो थर्ड लेटर है जो फोर्थ लेटर है वो सेवेंथ वर्ड के पहले लेटर के बराबर होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है सो थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड सो अगर इफ यू आर गिवन दिस सिनेरियो व्हाट वुड यू चूज एज अ चॉइस फॉर द वेरिएबल्स तो आपके लिए जनाब वेरिएबल्स की चॉइस जो है वो क्या होगी तो थिंक फॉर अ सेकेंड वॉट वुड यू चूज as variables so again uh, the choice is quite obvious because we have eight words to choose so we can choose uh, a variable 1 to 8 for every word so one will represent uh, this and two will represent this second word third will represent the third word and fourth will represent the fourth word and so on and so forth and what and now what are going to do the domain values for it so now this is something that you will see in our okay, where we have different domain values for different uh for different variables so you can see janab ke 1 2 3 8 are all five letter words so one may be five letter word aayega two may be five letter words aayega three may be five letter word aayega aur eight may be five letter word aayega so again so inki domain se wo words ho sakte hain jinke mein in five letter jisme jisme hoses hai uh, sales hai sheet hai steer hai laser hai to ye panch words jo hain wo inke five letter words hain theek hai to again what about 4 and 5 so again 4 and 5 4 you can see yahan ke 4 and 5 are both four letter words four letter words kon kon se hain yahan you can identify it it's they are line keel knot heel hike they are all four letter words theek hai to ye four letter words hain four or five ka part hai and then you can see ke uh, both 5 and 7 are uh, 7 is a three letter word and uh, sorry 6 and 7 6 is also a three letter word so you can see ka three letter words kon kon se aapke paas so you can see in aapke we have a three letter word a f t f and l and e and l and t are all three letter words so you know aapke domain jo hai wo three letter words now what is the, what are the constraints the constraints are uh, again obvious and you, if you think about it jaisa maine aapko bataya tha introduction introduction mein is problem ke so the third the third letter of the first word is will, will correspond to the second letter of the first word so for example ke agar main first ko choose karta hu as hoses to second ka jo second ka jo word hai सेकेंड जो लेटर है इट जो सेकेंड का जो फर्स्ट वर्ड है शुड बी स्टार्टिंग विद एस द सेकेंड कुड बी सेल सीट और स्टीयर हाव एवर अगर मैं वन को चूज करता हूँ एज सेल्स तो सेकेंड का वर्ड स्टार्ट होना चाहिए आई सन बट यू कैन सी जन आपको देर इज नो वर्ड स्टार्टिंग विद आई तो आई कैन नॉट चूज सेल्स for for one and similarly you know jab one ka fifth letter hai wo third ke first letter se milna chahiye and vice versa and four ka second letter two ka third letter se and so on so they are they are an example of an explicit constraint that you are telling ke janab ke exactly kya hona chahiye aapke constraints ke hawale se is problem ke andar theek hai similarly uh, if you if you take eight queen problem as a prob, uh, as an example so we can also solve eight queen problem as a constraint satisfaction problem and why because we do not need the path that would take us 
टू अर्थ सोल्यूशन बट वी जस्ट नीड सोल्यूशन कॉन्फिग्रेशन क्या होगी फाइनल कॉन्फिग्रेशन जो कि कोई क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक जो है वो नहीं करेगी बस बस के के जनाब हम वो तरीका तलाश करें जिसके जरिए से हम पहली क्वीन कहाँ प्लेस करेंगे वो दूसरी क्वीन कहाँ प्लेस प्लेस होगी इससे कोई मैटर पर जो है वो नहीं पड़ता तो इफ यू टेक दिस फॉर एन एग्जाम्पल दैन वॉट कुड बी योर वेरिएबल थिंक फॉर इट फॉर सेकेंड सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे यू हैव यू कुड हैव मल्टीपल फॉर्मुलेशन एंड ईच फॉर्मुलेशन विल हैव दट्स प्रोज एंड कॉन्स तो वन वन वे ऑफ थिंकिंग इट कुड बी जनाब के आई वुड टेक एवरी बॉक्स एज अ वेरिएबल अगर एवरी बॉक्स इज अवेलेबल देन वी हैव आई बॉक्स आई एंड आई रोज एंड जे कॉलम्स एंड वी एवरी बॉक्स विल बी आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम एंड वाउट यूर डोमेन एंड डोमेन विल बी ऑब्वियस जैन आपके या तो उस पर क्वीन है या नहीं है सो जीरो स्टैंड फॉर क्वीन नहीं है एंड वन स्टैंड फॉर क्वीन है एंड वॉट कुड बी द कंस्टेंट्स and again the variables could be x i j domains could be uh, 0 1 and what could be the constraints constraints could be ke janab ke koi queen dusri queen agar koi do queens jo hain unka ek hi call ek hi row hai to un ek row mein koi ek hi queen hogi dono jagah nahi ho sakti agar ek hi column hai to ek column mein koi ek queen ho sakti hai agar ek hi diagonal hai to ek hi queen ho sakti hai aur kisi bhi diagonal mein ek hi queen ho sakti hai you can see janab ke if this is a queen so it, you cannot place any queen in in this the the horizontals the verticals and the diagonals and similarly if this is a queen then you cannot place a queen in the horizontals or the verticals or the diagonals and similarly if this is a queen then you cannot place any in the verticals or the horizontals or the diagonals and similarly if this is a queen then you cannot create anything in the verticals or the horizontals or the diagonals and you can see yeah, this is a solution because no queen is attacking the other queen and one other thing then now you want all the queens on the board so the number of queens on the board should be n so we do not want more than n queens on a board because there is an n queen problem now you can see yeah, now that this formulation works but it is a bit more cluttered it it requires more constraint checking so again one other thing we can do is have another alternate uh, so we can look at an alternative uh, formulation is formulation and then okay instead of choosing boxes as a variable we can choose queens as a variable so again queen 1 queen 2 queen 3 queen 4 and then we can realize ke janab ke uh, whether row wise or column wise ek column mein ek hi queen aa sakti hai so we can say ke janab ke queen 1 belongs to the first column and then we just have to choose the row queen 2 in the second column queen the third column and queen 4 then the fourth column so iski jaise hamare jo number of domains hai wo kam ho jayengi and then the domains would be i i need to choose the row because it's an n rows or n columns then i can have n values that would have okay and the constraints would be you know okay for every queen they shouldn't they shouldn't threaten each other then a queen dusri queen ko attack nahi kare and this is going to be a constraint and this would this would require less a uh, more explicitly you can define agar queen 1 one, one hai to queen 2 3 or 4 hogi and so on so forth. this is this is going to be much better uh, much easier for us to program or to represent as compared to the previous uh, previous um, formulation jo ke humne humne dekhi thi but uh, again as you can see in aapko there could be many formulations and, and every formulation will have their pros and every formulation will have their cons and uh, we will talk about this thing jab hum isko aage badhenge theek hai ji Another example, which is a very popular example, hai, aksa, which is called the map coloring problem. And map coloring problem is as follows: that you have uh, you are given a map, and every map has some neighbors. And what you have to do, you have to color that map. And but constraint here, pe ye jana apke do neighboring jo variables hain, ya do neighboring tiles hain, ya jo regions hain, unka same color nahi hona chahiye. There are many many ap- real life applications for these things, so you can. So this is not a problem that is uh, very easy to solve. If we have notes, it is more difficult to solve. It is very difficult to solve, computationally speaking. But uh, it's, it's it's a typical candidate for a constraint satisfaction problem. Okay. So in this, in this, variables. What will be? So think for a second. What could be the variables for these uh, for for this problem? And uh, and we can observe that now the the variables could be uh, the tiles, the E A B C D E. What could be the domains? and the means could be the colors that we are allowing them to so red green blue and what could be the constraints and constraints are very simple so a cannot be equal to b or c or e or d so a na b ke barabar hoga na c ke barabar na d ke barabar na e ke barabar 
and D cannot be equivalent to C or E and and A and B cannot be equivalent to A and C and E cannot be equivalent to A and D and so on. So you remember that okay, A and B are not neighbors and E and C are not neighbors and B and D are not neighbors. Okay. So this could be one way of solving thing and uh, again the same thing that you will find in your book and 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 why I'm putting this uh, this example in in the slides because it's very popular so if you if you look at the resources on the over the internet and you will find many many um, uh, authors or presenters or teachers discussing the same problem that's why I'm just putting it in, in uh, over here ताकि आपको आसानी हो जाए अगर आप किसी और जगह से भी इसको follow करना चाहें तो so again the same map clearing problem so we have this six seven regions of the of australia and we want to color them so that no region would have the same same color so again variables could be the regions the means could be red green and blue and the constraints could be that the adjacent regions cannot have the same uh, same color okay and solution kya ho sakta solution could be this uh, where you can see this one solution there could be another solution you can find many many solutions but this is one solution that that satisfies all the constraints and and you can see in our case you cannot have if if i give you two colors then this is not possible uh, with two colors and for the simple reason because is problem ko solve karne ke liye again so let me choose another color तो कम से कम इस रीजन को सॉल्व करने के लिए नीड एटलीस्ट थ्री कलर्स यू कैन नॉट सॉल्व दिस रीजन विद टू कलर्स एंड दैट्स वाई कम से कम तीन कलर चाहिए अगेन इन मोर एडवांस क्लासेस यू मे यू मे वांट टू फाइंड आउट इफ यू हैव मेनी नंबर ऑफ कंस्टेंट्स गिवन यू मे वांट टू फिगर आउट जनाब के कितने कम से कम कलर्स हैं जिनको यूज करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है जी चले जी सो सी एस पी के अपलिकेशंस आर दे आर मैनी मैनी अपलिकेशन फॉर सी एस पी इन द रियल लाइफ स्केजलिंग जिसके अंदर टाइम टेबल स्केजलिंग है आपकी जॉब स्केजलिंग है बिल्डिंग के डिज़ाइन हैं कि यू वॉन्ट टू हैव एन हाउस एंड यू वॉन्ट टू हैव सम कंस्टेंट्स कि जना आपकी छत इतनी बड़ी नहीं हो सकती बाथरूम इतना बड़ा नहीं हो सकता इतनी जगह छोड़नी है इतनी जगह गार्डन देना एंड सॉन्ट ऑफ फोर्थ एंड देन यू दिस प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटर विजन ग्राफ ले आउट स्पेल एस आई डिज़ाइन एंड मैनी 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 रियल लाइफ एप्लीकेशन जो कि एक्सेस करती हैं जना सी एस पी के बाद समथिंग दैट इज़ वेरी यूजफुल इफ यू इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग करेक्टली देन यू कैन solve a lots and lots of uh, pro real life problem using the, the technique that we will discuss in this today's lecture chale ji so in the, in the next video we we'll talk about constraints graph and see ki jana how often we use these graphs to solve our problem theek hai see you in the next video allah hafiz